வெல்கம் டு ஃபார்மா லைட் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து டோசேஜ் ஃபார்ம்ஸ் ஃப்ரம் நவ் ஆன் இனிமேல் ரெகுலராக வீடியோ வரும் ப்ளீஸ் டேக் யூஸ் ஆஃப் இட் டோசேஜ் ஃபார்ம் டோசேஜ் ஃபார்ம்னால் ஆக்சுவலி என்ன டோசேஜ் ஃபார்ம்னால் ஒரு மருந்து முழுமை பெற்று எந்த வகையில் சந்தையில் விற்கப்படுதோ அது பேர் வந்து டோசேஜ் ஃபார்ம் எந்த ஃபார்மேஷனை சந்தையில் விற்கப்படுது எந்த ஃபார்மேஷனை மார்க்கெட்டில் விற்கப்படுதோ அது பேர் தான் டோசேஜ் ஃபார்ம் அந்த ஃபார்மேஷன் வந்து நார்மல் மருந்தை அது கலர் படுத்தியோ அது ப்ரிசர்வேஷன் ஆட் பண்ணியோ அது ஃபுல் ஃபார்மில் நம்மளுக்கு மக்களுக்கு கொடுக்குறது மக்களுக்கு சாப்பிட்ற வகையில் கொடுக்குறதுக்கு பேர் தான் டோசேஜ் ஃபார்ம் இப்போ நம்ம டோசேஜ் ஃபார்மை நார்மலாக எப்படி டிஃபைன் பண்ணணும்னா டோசேஜ் ஃபார்ம்ஸ் ஆர் ஃபார்மசூட்டிக்கல் ட்ரக் ப்ராடக்ட் இன் தி ஃபார்ம் விச் தே ஆர் மார்க்கெட்டட் ஃபார் யூஸ் அது ஜென்ரலாக எந்த ஃபார்மேஷனில் சொல்லுவோன்னா ஏபிஐ ப்ளஸ் எக்ஸிபியன்ஸ் இன் ஜென்ரலி ரிகார்ட் அஸ் அ மெடிசன் டோசேஜ் ஃபார்ம் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏபிஐ ப்ளஸ் எக்ஸிபியன்ஸ் எக்ஸிபியன்ஸ்னால் என்ன ஏபிஐனா என்ன ஏபிஐனா ஆக்டிவ் ஃபார்மசூட்டிக்கல் இன்க்ரீடியன்ட் எக்ஸிபியன்ஸ்னால் அது கூட ஆட் பண்ணுற கலரிங் ஏஜென்ட் ஸ்வீட்டனிங் ஏஜென்ட் டேஸ்ட் மாஸ்க் பண்ணுற ஏஜென்ட் கலரை மாஸ்க் பண்ணுற ஏஜென்ட் ஸ்மெல்லை மாஸ்க் பண்ணுற ஏஜென்ட் அதுக்கப்புறம் ப்ரிசர்வேட்டிவ் இதெல்லாம் தான் நம்ம எக்ஸிபியன்ஸ்னு சொல்லுவோம் ஆக்டிவ் ஃபார்மசூட்டிக்கல் இன்க்ரீடியன்ட் ட்ரக் இதுனா என்ன ஆக்டிவ் ஃபார்மசூட்டிக் இன்க்ரீடியன் இருக்குன்னா அந்த ட்ரக் தாங்க மெயினு அந்த டோசேஜ் ஃபார்மில் அதை வச்சு தான் ம உடம்புல இருக்க நோய் கிளியர் ஆகுது நம்மளுக்கு தேவைப்பட்ட ரியாக்ஷன் நடக்குது உடம்புல எக்ஸாம்பிள் இப்போது ஒரு ஸ்கின் ப்ரிப்பரேஷன்ஸ் எடுக்கிறோம் சலிசிலிக் ஆசிட் ப்ரிப்பரேஷன் எடுக்கிறோம் அதில் சலிசிலிக் ஆசிட் தான் ஆக்டிவ் ஃபார்மசூட்டிக் இன்க்ரீடியன்ட் அதுதான் ஸ்கின்னு காப்பாற்றும் ஸ்கின்னுக்கு சம்மந்தப்பட்ட எல்லா விஷயத்தையும் அது கிளியர் பண்ணும் கூட ஆட் பண்ணுற ப்ரிசர்வேட்டிவ் எக்ஸாம்பிள் பென்சில் குளோரைட் அதெல்லாம் வந்து ப்ரிசர்வேட்டிவங்க கலரிங் ஏஜென்ட் சர்ஜரி சேல் கூட என்ன கலரிங் ஏஜென்ட் மோஸ்ட்லி ஆட் பண்ண மாட்டேன் மற்ற பிப்பர் மற்ற ப்ரிப்பரேஷன்ஸ் இப்போ டேப்லெட்ஸ் வந்து ரெட் கலர் ப்ளூ கலர்லாம் கிடைக்கிது இல்லையா அதெல்லாம் அது கலரிங் ஏஜென்ட்ஸ் மூலமாக கிடைக்கிறது இந்த கலரிங் ஏஜென்ட்ஸ்லாம் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம்ஸ் அட்ராக்டிவ்னஸ்க்காக ஆட் பண்ணுறது மாஸ்கிங் ஏஜென்ட்ஸ் வந்து அதோட பிட்டர் டேஸ்ட்டை மாஸ்க் பண்ணுறதுக்காக ஆட் பண்ணுவாங்க அப்புறம் ஸ்மெல்லிங் ஏஜென்ட்ஸ் நிறைய இருக்குங்க ஸ்வீட்டனிங் ஏஜென்ட்னா இப்போ நம்ம சாப்பிட்ற என்ன சொல்கிறது எலிக்ஷர்ஸ் அதெல்லாம் ஸ்வீட்டாக இருக்கு இல்லையா அப்போ ஸ்வீட்டனிங் ஏஜென்ட் ஆட் பண்ணுறாங்க இந்த சுர்கோஸ் அதெல்லாம் ரொம்ப ஸ்வீட்டனிங் ஏஜென்ட் கலரிங் ஏஜென்ட்க்கு எக்ஸாம்பிள் வெண்ணிலா அதெல்லாம் சொல்லலாங்க ஸ்வீட்டனிங் ஏஜென்ட்டுக்கு சுர்கோஸ் அது ஒரு எக்ஸாம்பிள் அப்புறம் ப்ரிசர்வேட்டுக்கு பென்சில் குளோரைட் அது ஒரு எக்ஸாம்பிள் இது மாதிரி நிறைய சொல்லிகிட்டே போகணும் எக்ஸிபியன்ஸ் எக்ஸிபியன்ஸ் இப்போ தான் நம்ம சொன்ன மாதிரி அது வந்து ஆக்டிவ் இன்க்ரீடியன்ட்டு துளியும் பாதிக்காது நல்லா பாருங்கள் எக்ஸிபியன்ஸ் ஆகிறது இன்னட் ஃபார்மசூட்டிக்கல் இன்க்ரீடியன்ட் தட் ஆர் ட்ரக் ஃபார்மலேஷன் இட் டசன்ட் இன்க்ரீஸ் ஆர் டிக்ரீஸ் தி தெரப்பியூட்டிக் ஆக்ஷன் ஆஃப் ஆக்டிவ் ஃபார்மசூட்டிக்கல் இன்க்ரீடியன்ட் ஏபி ஏபிஐ சுத்தமாக டிஸ்டர்பே பண்ணாதுங்க ஏபிஐக்கு அது ஏபிஐயில் அது எந்த தாக்கமும் ஏற்படுத்தாது ஒரே விஷயம் இந்த ப்ரிசர்வேட்டிவ் மாதிரியான சில விஷயங்கள் ஏபிஐ வந்து ரொம்ப நாள் வாழ காப்பாற்றும் ஏபிஐ மேலே சில பாக்டீரியாஸோ எதுவும் ரியாக்ட் ஆகாமல் இருந்து ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸ் ஆட் பண்ணும் கலரிங் ஏஜென்ட் டேஸ்டிங் ஏஜென்ட் ஸ்வீட்டனிங் ஏஜென்ட்லாம் நம்மளோட எந்த உடம்புல தன்ற ஆக்ஷனை எந்த வகையிலும் காப்பாற்றாது இன்க்ரீஸும் பண்ணாது டிக்ரீஸும் பண்ணாது அதே மாதிரி தான் ப்ரிசர்வேட்டும் எந்த வகையிலும் அது டிக்ரீஸும் பண்ணாது இன்க்ரீஸும் பண்ணாது என்ன அந்த ஆர்ஃபல் அந்த ஆக்டிவ் ஃபார்மசூட்டிக்கல் இன்க்ரீடியன்ட் ரொம்ப நாள் இருக்க ஏபிஐ வந்து காப்பாற்றும் ஓகேவா ஏபிஓட எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஏ ப்ரிசர்வேட்டிவ் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஏபி எக்ஸாம்பிள் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டோம் ப்ரிசர்வேட்டிவ் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸ் ஃப்ளவரிங் ஏஜென்ட்ஸ் ஸ்வீட்டனிங் ஏஜென்ட்ஸ் இதெல்லாம் ஆல்ரெடி நம்ம சொல்லிட்டோங்க இது ஜென்ரலாக எக்ஸாம்பிள்ஸ் பண்ணி நம்ம கொடுத்துருக்கோம் இந்த நோட்ஸ் நம்ம கீழே பயோலையும் கொடுத்துருப்போம் வேணும்னா அதை பார்த்துக்கோங்க இதில் கிளியராக இல்லைன்னா நீட் ஃபார் அ டோசேஜ் ஃபார்ம் டோசேஜ் ஃபார்ம் ஒருத்தருக்கு எதுக்கெல்லாம் தேவை டு ப்ரொவைட் அக்யூரேட் டோஸ் ஒரு கரெக்டான டோஸ் ஒரு மனுஷனுக்கு தேவை அதை எந்த வகையில் அக்யூரேட்டாக கொடுக்க முடியும் இந்த வகையில் இவ்வளோதான் கொடுக்கணும்னா எப்படி கொடுக்குறது அதுக்கு தான் டோசேஜ் ஃபார்ம் கொடுக்கணும் இப்போ எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு கோல்டு இருந்ததுன்னா நம்ம சிரப் மூலமாக கொடுத்தோம்னா எவ்வளோ அமௌண்ட் கொடுக்க முடியுன்றத அழகாக கொடுக்கலாம் அதே நம்ம பவுடராகவோ இல்லை டிஃப்ரெண்டான டைப்ஸ் ஆஃப் மெடிசன்ஸாக இருந்ததுன்னா நம்ம கரெக்டாக கொடுக்க முடியாது ஸோ அக்யூரேட் டோஸ் இந்த இந்த வகை மெடிசன் இந்த வகையில் கொடுத்தா அழகாக கொடுக்கலாம் கரெக்டான வகையில் கொடுக்கலாம் எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோ கொடு
ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குங்க இந்த கலர்னு சொல்லலாம் இப்போ இந்த பச்சை மாத்திரை சவுப் மொத்தம் ஞாபகம் வச்சு போடுவாங்க அந்த விஷயத்தில் இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லுங்க கலரிங் ஏஜென்ட்ஸ் டேஸ்டிங் ஏஜென்ஸோட கலரிங் ஏஜென்ஸ் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல் டேஸ்டிங் ஏஜென்ஸ் வந்து குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் குழந்தைங்க கஷ்டப்படாமல் மாத்திரையை சாப்பிட மாட்டாங்க ஸோ அந்த டைமில் வந்து நம்ம இந்த மாதிரி டேஸ்ட்டை மாஸ்க் பண்ணி கொடுத்தோன்னா குழந்தைங்க ஈஸியாக எடுத்துக்கலாம் டு ப்ரொவைட் லிக்விட் டோசேஜ் ஃபார்ம் லிக்விட் டோசேஜ் ஃபார்ம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கன்வீனியன்டான டோசேஜ் ஃபார்ம் குழந்தைங்களுக்கும் சரி பெரியவங்களுக்கும் சரிங்க குழந்தைங்களுக்கு அது ரொம்ப ரொம்ப கன்வீனியன் குழந்தைங்க டேப்லெட் போட முழுங்க முடியாது அதனால் லிக்விட் டோசேஜ் ஃபார்ம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கூடுங்க அனிமல்ஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயம் அனிமல்ஸ் வந்து டேப்லெட்டை அது எடுத்துக்கிறதோட ஒரு லிக்விட் டோசேஜ் ஃபார்மில் கொடுத்தீங்கன்னா அனிமல்ஸ் ரொம்ப ஈஸியாக நம்ம அனிமல்ஸ் சாப்பிட வச்சிடலாம் எடுத்துக்க வச்சிடலாம் ஈஸியாக அந்த டோசேஜ் ஃபார்ம் உடம்பில் டேரெக்டாக போய் சேரும் ஈஸியாக டைஜஸ்ட் ஆகி அது ரியாக்ட் ஆக ஆரம்பிச்சோம் சிம்பிளுங்க ஈஸியாக டிசால்வ் ஆகிடும் உடம்புல ஃபார் இன்ஜெக்ஷன் ஆஃப் ட்ரக் இன்டு பாடி ஆர் ஃபைசஸ் பாடியோட கேவிட்டிஸில் நம்ம எப்படி ட்ரக்கை கொடுக்குறோன்றது இருக்குங்க சில சில ட்ரக்லாம் பாடியோட கேவிட்டிஸில் கொடுக்கறது ரொம்ப சூட்டபுளாக இருக்கும் இப்போ ரெக்டமில் கொடுக்கறதோ சில வகையான கேவிட்டிஸில் கொடுக்கறதோ பாடி ஆரிஃபைசஸில் கொடுக்கறதோ ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லுங்க இந்த டோசேஜ் ஃபார்ம்லாம் இந்த வகையில் கொடுத்தா அந்த மாதிரி இடத்துல ஈஸியாக கொடுத்துக்கலாங்க கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் டோசேஜ் ஃபார்ம் டோசேஜ் ஃபார்ம் ஆர் ஜென்ரலி கிளாஸிஃபைடு இன் டு தி பேஸஸ் ஆஃப் டூ கேட்டகரிஸ் பேஸ்ட் ஆன் ரூட் ஆஃப் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அண்ட் ஃபிசிக்கல் ஃபார்ம் டோசேஜ் ஃபார்ம் வந்து நம்ம ரெண்டு விதமாக பிரிக்கலாங்க ஒன்று வந்து அதை எப்படி எடுத்துக்கிறோம் அதாவது ரூட் ஆஃப் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் எந்த இடத்துல எடுத்துக்கிறோம் எப்படி எடுத்துக்கிறோம் எந்த வகையில் எடுத்துக்கிறோம் அதாவது ரூட் ஆஃப் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பேஸ்ட் ஆன் ஃபிசிக்கல் ஃபார்ம் அது எந்த ஷேப்பில் இருக்குது லிக்விடாக இருக்கா கெமிக்க லிக்விடாக இருக்கா இல்லை சாலிடாக இருக்கா இல்லை செமி சாலிடாக இருக்கா இப்போ எக்ஸாம்பிள் க்ரீம்ஸ்லாம் செமி சாலிடில் வரும் அதே மாதிரி டேப்லெட்ஸ்லாம் சாலிடில் வரும் லிக்விட்னா சிரப் செலிக்சர்ஸ்லாம் வரும் புரியுதா இதாங்க டோசேஜ் ஃபார்மோட கிளாஸிஃபிகேஷன் டோசேஜ் ஃபார்ம் கிளாஸிஃபிகேஷன் எந்த வகையில் பிரிச்சிருக்கணும் ரூட் ஆஃப் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பாருங்கள் ஓரலில் என்னென்னலாம் இருக்குது ஓரலில் டேப்லெட் கேப்சூல்ஸ் சிரப்ஸ் சப்ச சஸ்பென்ஷன்ஸ் எமோல்ஷன்ஸ் ப்ரொசீஜர் அவன் கொஞ்சம் ஒழுங்காக எழுதலைங்க சஸ்பென்ஷன் ஓகேவா கிளியராக பார்த்தோம் சஸ்பென்ஷன் ஓரலில் இதெல்லாம் வாய் வழியாக எடுத்துக்கிற மருந்துகள் ரெக்டல் ரெக்டல்னால் நம்மளோட பின்பக்கமாக கொடுக்குற மருந்துகள் சப்போசிட்டரிஸ் ஆயின்மெண்ட்ஸ் க்ரீம்ஸ் ஜெல்ஸ் இதெல்லாம் நம்ம பின்னாடி எடுத்துக்கூடிய மருந்துகள் நம்ம இது சில டைம் கையில் அந்த மாதிரி இதுலேயும் ஆட் பண்ணலாம் ஆயின்மெண்ட்ஸ் ஆயின்மெண்ட்ஸ் இதுலேயும் வரும் டாப்பிக்கல் டாப்பிக்கல் தான் சர்ஃபேஸ் ஆன் மேலே அப்ளை பண்ணுற இதில் வரும் க்ரீம் ஜில்ஸ்லாம் அதுலேயும் வரும் டாப்பிக்கல் சர்ஃபேஸ் அதாவது நம்ம ஸ்கின் மேலே அப்ளை பண்ணுற ஒரு வகையான மருந்துகள் ஆயின்மெண்ட்ஸ் க்ரீம்ஸ் பேஸ்ட் லோஷன் ஜில் சொல்யூஷன்ஸ் பேரண்டியல் பேரண்டியல்னால் நம்ம நிரம்புகளில் ஏற்றுறது நம்ம நிரம்புகள் பிளட் வெசில்ஸ் இந்த மாதிரி விஷயத்தில் ரொம்ப மைன்யூட்டாக நம்ம கொடுக்க வேண்டியது அதாவது பிளட்டில் டேரெக்டாக போய் சர் மருந்து வேலை செய்யக்கூடியான மருந்துகள் இப்போ நம்ம ட்ரிப்ஸ்லாம் எடுத்துகிறோம் இல்லையா அதுலேயும் பேரண்டியில் தான் வரும் இன்ட்ரா வெனஸ் அதான் நம்ம ட்ரிப்ஸ் ஏற்றுறது அப்புறம் இன்ட்ரா மஸ்குலர் இன்ட்ரா கார்டிக் இன்ட்ரா டெர்மல் இன்ட்ரா டெர்மல்லாம் ஸ்கின்னு இது ஆர்ட்டு இது மசில்ஸு இது டேரெக்டாக நம்ம கூட வெயின்ஸ் நம்ம இங்கே நிரம்பில் எடுத்துகிறோம் இல்லையா அந்த வகையானது நாசல் நாசல் ட்ராப்ஸ் நாசல் ஸ்ப்ரே ஆரசோல்ஸ் நாசல் நம் மூக்குக்கு நம்ம ட்ராப்ஸ் மூலாக்கு கொடுக்கலாம் இல்லை ஸ்ப்ரே கொடுக்கலாம் அப்புறம் ஆரசோல்ஸ் கொடுக்கலாம் ஆப்தலமிக் ஆப்தலமிக்னா நம்ம கண்ணு சம்மந்தப்பட்டு கொடுக்குற மருந்துகள் ஐ ட்ராப்ஸ் ஆப்தலமிக் ஜெல்ஸ் புரியுதா டோசேஜ் ஃபார்ம் கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆன் ஃபிசிக்கல் ஃபார்ம் சாலிட் டோசேஜ் ஃபார்ம் லிக்விட் டோசேஜ் ஃபார்ம் செமி சாலிட் டோசேஜ் ஃபார்ம் ஃபிசிக்கலாக நம்ம கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்கோம் ஃபிசிக்கலாக கிளாஸிஃபை பண்ணுறப்ப சாலிட் டோசேஜ் ஃபார்ம் என்னென்னலாம் பிரிக்கிறோம்னா யூனிட் பல்க் யூனிட்னா இது வந்து சிங்கிளாக எடுக்கணும் அதாவது இப்போ டேப்லெட்ஸ்னா ஒரு மாத்திரை அப்படின்னு எடுக்கலாம் பல்க்னா இப்போ நிறைய எடுக்கு இப்போ அது அது கரெக்டான அளவு இருக்காது நிறைய எடுக்கிற மாதிரி பவுடர்ஸ்னா ஒரு அமௌண்ட் ஆஃப் பவுடர் கிராம்ஸில் அப்படியே சும்மா எடுத்து போடுறது கிரானியூல்ஸ் டஸ்டிங் பவுடர் டென்டிஃபையர்ஸ் ஸ்னஃப்ஸ் இன்சர்ஃபிலேஷன் ஸோ யூனிட்டில் வந்து டேப்லெட்ஸ் கேப்சியூர்ஸ் ஃபில்ஸ் லிக்விட் டோசேஜ் ஃபார்ம் லிக்விட் டோஸ் ஃபார்ம் எப்படி பிரிப்போம்னா பைஃபேசிக் மோனோஃபேசிக் அதாவது என்னென்னா பைஃபேசிக்னா ரெண்டு வகையான ஃபேஸ் இருக்குங்க எமோல்ஷன் சஸ்பென்ஷனில் அதே மாதிரி மோனோஃபேசிக்னா சிரப்ஸ் எலிக்சர்ஸ் ஐ ட்ராப்ஸ் லோஷன்ஸ் த்ரோட் பெயின்ஸ் மவுத் வாஷர் ஸ்ப்ரே ஐ